डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुड इवनिंग माई सेल्फ डॉक्टर नेशल रावल वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एट चैतन्य स्टूडियो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद इन दी लास्ट सेशन वी हैड टॉक अबाउट दी एनवायरमेंटल इश्यूज नेचुरल कैलामिटीज वी हैड टॉक अबाउट दी नेचुरल रिसोर्स वी हैड ऑल्सो टॉक अबाउट दी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट्स हर्डल्स in the daily routine life along with the industrial pollutions and the various types of sources of pollutions uh, how does a country reacted in the global warming and the signing the treaty of kyoto protocol in this uh, sessions we will be talking about the various uh, indian economic environment and the global dynamics this is the part uh, block 3 unit 21 indian economic environment part 1 so if we talk about the learning objective and the introductions so the first will be the concept of uh, planning followed by the various indian industries industrial agriculture the concept of public sector and the disinvestment and privatizations processes kis hisab se indian economy ka yahan par pura historically historically humne cover kiya gaya tha so sabse pehle hum planning ka baat karenge फिर विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विल बी टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेटाइजेशन सो इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले देखा जाए तो कि 1947 में जब आज़ाद हुए थे हम सो so हमने लेस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को फोकस किया था वी वेर मोर फोकसिंग ऑन द प्लान्ड इकोनॉमी सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में वो फाइव ईयर प्लान एडोप्ट किया था कंसेप्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान इनिशियली द बेस वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स 47 से लेकर 1990 तक हमने एग्रीकल्चर uh, को ऊपर फोकस किया था पहले उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर फोकस किया वी हैड ए वॉर विद पाकिस्तान इन द ईयर नाइनटीन वी हैड अ ग्रीन रिवॉल्यूशन वी ऑल्सो हैड वॉर विद चाइना we had an high inflation somewhere in the 70s and due to some political stability and the balance of payment crisis till 1991 we were having the less market oriented and bharat ne 1991 mein ek policy reform kiya tha jisme liberalize privatize and globalizations ke bare mein charcha ki thi jahan par global players aur private players aana start ho chuke the सिंस 1991, सो इंडिया का इकोनॉमी है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है 91 से पहले कितना है और 91 के बाद कैसा था ठीक है सो आजकल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स हर एक एरिया में काम करते हैं ठीक है बट ड्यू टू सम इन एफिशेंसी एंड द लैक ऑफ यूज ऑफ वेरियस अवेलेबल रिसोर्सेस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे वो सब की सब डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की तैयारी करते हैं एंड डिस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ए प्रोसेस एंड प्राइवेटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे प्राइवेटाइजेशन आता है वो मैं आने वाले स्लाइड्स में डिस्कशंस करूंगा बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी आर हैविंग द वेरी लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल्स इन द इकनॉमी एज अ रिजल्ट एंड मॉडरेटली पॉजिटिव विच अराइज ड्यू टू यंग पॉपुलेशन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लेट मे रिमाइंड यू वन थिंग टिल नाउ वी वेर हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर दी चाइना बट रिसेंटली वी हैड सरपास दी चाइना इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जनवरी लेट एस टॉक अबाउट दी वेरियस प्लानिंग कमीशन जैसे मैंने कहा कि 1947 में आज़ाद हुए और हमारे वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर हमें डेवलप करना है ग्रोथ करना है तो कैसे हम ग्रोथ करते हैं सो हाउ डज द प्लानिंग कमीशन वेर धेयर और अभी क्या उसकी हालत है ठीक है तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही था व्हाट वी नीड टू प्रोड्यूस्ड ठीक है हाउ मच क्वान्टिटी वी नीड टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 
so idea behind this planning system or planning commission in the market is not ready to distribute the resource so that the government came into the picture theek hai set kiya tha 1950 mein and this concept is being taken and we are highly inspired from the russian economy as well सोशल वेलफेयर की हम सोशलिज्म का बात करते हैं तब वहाँ से ये प्लानिंग कमीशन्स हम लेकर आए थे और हमने हमारे तौर तरीके से उसको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करके सेट किया था सबसे पहला था फाइव ईयर प्लान पाँच साल का हमने प्लानिंग किया था 51 से 55 फिर और पाँच साल फिर और पाँच साल बीच में एन्यूल प्लान दो तीन बार हो चुका था नाइनटीन में पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे तब हमारे वहाँ एन्यूल प्लान हुआ था प्लानिंग कमीशन्स को स्क्रैप uh, किया गया था और उसके बदले पर हम दूसरा एक सिस्टम लेकर आए थे वो मैं आने वाले स्लाइड्स में डिस्कशंस करूंगा बट बिफोर मूविंग टू दैट प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1950 याद रखना ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आफ्टर द प्लानिंग कमीशन वी हैड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विच इज़ गोइंग टू वर्क अंडर द प्लानिंग कमीशन एंड इट विल बी चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस कमिटी और दिस काउंसिल इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड द वेरियस चीफ मिनिस्टर्स उसके फंक्शंस कौन कौन से थे टू फॉर्मुलेट द प्लान प्लान करने का एंड वॉट विल बी द रिक्वायर्ड रिसोर्स उसका एक एस्टिमेट का प्रपोज प्लान ठीक है इम्प्रूव एंड रिव्यू द वर्किंग स्टाइल ऑफ प्लानिंग कमीशन इंक्रीजिंग एफिशेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान सो प्लानिंग कमीशन 1950 में क्यों आया था तो कि आंसर देने के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड कैसे हम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं ठीक है 1950 में प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वेर आल्सो एस्टेब्लिश्ड एंड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्ट्री एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर सो so, 1947 से लेकर uh, हमने 1950 में प्लानिंग को जो एस्टेब्लिश किया कमीशन को पाँच साल का प्लान किया पहला पाँच साल हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया दूसरा इंडस्ट्रीज पे फोकस किया फिर हम ग्रोथ पर आए फिर सोशलिज्म पर आए फिर सोशल सिक्योरिटीज़ पर आए पॉवर्टी रिमूवल के लिए आए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए इन बिटवीन वी हैड अ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बिटवीन वी हैड अ वॉर विद द पाकिस्तान एंड चाइना एज वेल एंड एटीज में और नाइन्टीज में हमने थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किए थे डेफिसिट हो चुके थे 1991 में तुम्हारा पॉलिसी आया लिबरलाइज प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइजेशन फिर आया थोड़ा सा बैंकिंग रिफॉर्म्स 2000 2008 ग्लोबल रिसेशन आए 2014 में वी हैड सॉरी 2015 में वी हैड दी नीति आयोग सिक्सटीन में वी हैड डीमोनिटाइजेशन सेवनटीन वी हैड दी जी एस टी टू थाउजेंड ट्वेंटी में वी हैड ए कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड राइट नाउ वी आर इन द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो प्लानिंग कमीशन जो नाइनटीन फिफ्टी में स्टार्ट हुआ था फाइव ईयर प्लान का कंसेप्ट वो हमने टू थाउजेंड फिफ्टीन तक उसको रखा था अब टू थाउजेंड फिफ्टीन फर्स्ट जनवरी उसमें क्या हुआ था तो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग ना वॉट इज दिस नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सेक्टोरियल प्रायोरिटीज दी गई थी नेशनल डेवलपमेंट्स स्ट्रेटेजीज ऑफ वेरियस स्टेट्स क्रिएटिंग द गुड मॉडल फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट प्लान एट द माइक्रो लेवल ऊपर से नीचे की तरफ प्लानिंग कमीशन काम करता था ये नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है एग्जीक्यूट कहाँ करना है तो कि माइक्रो लेवल पर कौन सा तो कि रूरल एरिया ठीक है इकोनॉमिक एरिया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक इन द नेचर फॉर द कंट्री ऑल्सो द नेशनल सिक्योरिटीज ऑल्सो विद दैन इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट से फॉर एग्जांपल डूइंग अ कर्टेलिंग ट्रेड विद द सम कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड लाइक वी आर डूइंग ट्रेड विद द पाकिस्तान दिस इज जस्ट एंड वन डायमेंशन अदर डायमेंशन कैन शो हर्स हाउ टू डील विद द फ्रेंडली कंट्री लाइक यू एस इन ट्रेड यूएस के साथ कैसे ट्रेड करना है वो भी बात करता है और पाकिस्तान के साथ तुमने ट्रेड कैसे किया है कि जस्ट ऑन द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल और सिक्योरिटीज बैकग्राउंड्स सो क्रिएट सच एन एनवायरमेंट व्हिच इज वेरी इनोवेटिव सपोर्टिव फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड क्रिएट अ ग्रुप लाइक माइंडेड पीपल 
organizations for the long term planning and the implementation of lessons learned from those planning. So, current government of India believes that the planning commission were not working in a proper way as it should be. So, they introduced the concept of Niti Aayog and they established this Niti Aayog that is known as the National Institute of Transforming India in the year 2015. So, collaborate among the different departments, different sectors for the implementations, different plans of the government. Okay? So, let us uh, focus uh, on the some overview aspects. Planning in India was introduced. क्यों किया गया था तो कि सबसे पहले properly और efficiently natural resource का हम use करें उसके लिए पहला five year plan था उसमें से एक ही focus था कि भाई agriculture sector को improve करो दूसरा five year plan था वो हमने industrial base को increase करने की बात कही और दूसरे जो five year plan साये तीसरे चौथा पांचवा उसमें हमने poverty removal के लिए plans लेकर आए थे हमने employment opportunity को generate करने के लिए सोचा था social justice बनाए रखेंगे इक्वालिटी की बात की थी सो पीपल वेर क्रिटिसाइजिंग द प्लानिंग सिस्टम एंड ऑल्सो लाउड फॉर द क्रिएटिंग सम इंडस्ट्रियल बेस विच लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी टूडे वी आर डिपेंड 1991 पॉलिसी रिफॉर्म्स सो इफ वी एनालाइज द एक्सपोर्ट कंपोजिशन ऑफ चाइना सो व्हाट चाइना वी इंपोर्टिंग बिफोर एटीज एंड चाइना एक्सपोर्टिंग इन ह्यूज क्वांटिटी आफ्टर द एटीज पहले वो इंपोर्ट करता था अभी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है लाइक सेमी कंडक्टर्स एक चीप आता है ऑटोमोबाइल कंपनीज में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हाईली इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना फ्रॉम इंडिया राइट सो सिमिलरली फॉर द इंडियन इकोनॉमी 1991 के पहले इंडिया जो इंपोर्ट ज्यादा करता था 1991 के बाद हम उसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जा सकते हैं वो जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर चर्चा करेंगे तब मैं डिटेल में बात करूंगा उसकी बट राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आफ्टर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग कमीशन एंड द हैविंग फोकस्ड और ऑन द नीति आयोग लेट अस टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एक कॉमन uh, लाइन था कि एग्रीकल्चर इज कंसिडर एज ए main source for the employment and the majority of the people depend on the agriculture but agriculture depend on the rainfall which is uncertain in our country okay agriculture ka contribution gdp mein aaj ke din mein thoda sa decrease ho raha hai but importance of agriculture increases day by day it is a spin to all industrial development industrial sector and agriculture sector are well connected with each other interrelated with each other and agriculture sector required unique and needed drastic change so the structure of agriculture system needed change on the first three phases of plan focus kiya gaya tha uske upar even distributions of land kiya gaya tha among the farmers and eradicating the ownership सिस्टम इन द एग्रीकल्चर सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम बना के गए थे उसको हमने हटा दिया जैसे कि जमींदारी सिस्टम रेतवारी सिस्टम एक्सेट्रा सेवेंटीज में फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हुआ था पहले भी कहा था सिक्सटीज में हमारा वॉर किया था पाकिस्तान के साथ और सिक्सटी फाइव में हमारे वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें यू एस बीच में आया था और ये धमकी दिया था कि भाई अगर वॉर को कंटिन्यू किया या तो ज़्यादा डैमेज किया पाकिस्तान को तो हम जो रेड वीट को सप्लाई मिलता था यूएस से वो बंद कर देगा एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज यूएस वाज गिविंग अस वीट अंडर द पी एल फोर एटी लॉ पास बाय द यूएस कांग्रेस बट आफ्टर द ईयर नाइनटीन सिक्सटी एट न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इन इंडिया एंड मैनी अदर स्टेप्स टेकन जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन वेर टेकन टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी विच वॉज रिजल्टेड इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन सो हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे उसको अपने एक्सपोर्ट करने की जरूरत है राइट right? हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ता गया सेवेंटीज में उसका क्राइसिस आया था से फॉर एग्जाम्पल हमने क्या नया इंट्रोड्यूस किया था तो कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को हम एस्टेब्लिश कर रहे थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को फ्रॉम फॉर्म किया था new small medium big irrigation projects were uh, launched by the 
government of india as well as the private entities new types of seeds were used in the fertilizer credit facilities given by the government banks and any other banks also given to the farmers all these things were changed status of the indian from the depend country on the food grain to the self sufficient country or exporting country so this is the result of the new policies new technology right and agriculture growth which was 0.3 before independence was rate growth rate of 2.7 after the independence so this is the result of our production and using the resources in the efficient way so how did uh, expansion happened in agriculture sectors let us see that various irrigation facilities di gayi thi new seeds facilities help from the institutions like nabard rbis government institutions एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोडक्ट तो तुमने बना दिया लेकिन उस प्रोडक्ट लोगों तक तो पहुंचाओ वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना था तो कि भाई एग्रीकल्चर को मार्केटिंग कर दिया गया था दिज आर दी फोर वेज वेर एक्सपांशन टूक प्लेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लेटेस्ट टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर पॉलिसी जुलाई ट्वेंटी एट टू थाउजेंड ठीक है द मेन एम वॉज टू टेक द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू दी फोर परसेंट पहले कितना था 0.3, फिर कितना हुआ 2.7, अब कितना लेना है 4 परसेंट तक ठीक है सो द मेन एस्पेक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी और नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज टू इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर को तुम्हारे कंट्री में इन्वॉल्व करो इंट्रोड्यूस करो और एंट्री दो उसको एग्रीकल्चर कंपनीज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसमें क्या क्या आता था प्राइवेटाइजेशन कब आया नाइनटीन के बाद ठीक है सो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मर्स इन्वेस्टमेंट इन द न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल इनफ्लो आएगा सो दैट एफिशियंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैन टेक प्लेस बिफोर टू थाउजेंड एंड दी आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी वन इन द इयर नाइनटीन नाइन्टी फाइव वी वी केम दी मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यू टी ओ एंड मैनी कंट्रीज आर इन फेवर ऑफ रिमूविंग द क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया विल हैव टू फॉलो दिस बट India has clarified that it will only follow the commodity wise strategy. Quantitative restrictions agriculture goods ke remove karne ki baat chal rahi thi le India ne bhi follow kiya tha lekin sirf aur sirf commodity wise product ke upar. New research were also being encouraged in the agriculture field for new seeds with the better higher productions and the more resistance the new seeds were having the specialized for the particular region which can be developed a new ways of doing agriculture hydroponics rural electrifications will be done so the various electrical equipments can easily being used technology chalani hai to aapko power supply bhi chahiye electricians bhi chahiye theek hai so after the agriculture development and the policies of agriculture national agriculture policies let us talk about how industrial policy uh, remain a favorable conditions for the growth of our country it was a question what nation needs what nation want to produce within the available resource so the goal of industrial policy in every country almost remain the same main india ki agar baat karta hu to we wanted to be industrial superior or technically advanced country and having and should have the more shares in the international market so approaches to achieve goal can be different like adoptions of capitalism by the us adoption of socialism by the russian countries adoptions of uh, mixed economy by india in the year 1991 mixed economy collaborations or coordinations or combinations of public sector and the private sector socialism public sector capitalism is only working for the private sector just only for the profit so 1991 ke baad we adopted more focus or we had done the more focused on the mixed economy policies or economic system kaise resource ko distribute kiya jaye so there are two different types of industrial policy till 1991 we were having very limited scopes and many restrictions for the private industries after 1991 humne liberalize kiya humne privatize kiya aur kuch restrictions jo the वो 1991 के बाद उसको हमने रिमूव किया जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज वेर गिवन दी प्रायोरिटीज 
प्राइवेट कंपनीज़ है तो उसको एम आर टी पी लॉ को और एक्ट को फॉलो करना था उससे क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर का रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहा था लाइसेंस सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस किया था खास तौर से नया कंपनी अगर खुलता है नया इंडस्ट्रीज जब आता है तब सो लेट एस सी द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर दी नाइनटीन कैसा था सो पब्लिक सेक्टर वेयर ऑन द मेन फोर्स्ड prime focused or prime force to distribute the natural uh, national resources and also have the control over the national supply socialistic uh, pattern of industries were adopted basically to focus more on the small and the heavy industries but after that there are very few fields in which were reserves only for the government industries like defense products automatic uh, atomic power steel coal mineral oil mining aircraft making and railways are only there with the government otherwise there are many other private entries already being there in our country the entry of new indian or a foreign private industries were also strictly restricted till 1991 license system were introduced and it was a very compulsory to take the license to establish the new private industries foreign companies ko agar india mein aana hai ya india ke kisi private company ko establish karna hai to wahan license system tha बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे एंड दे हैव टू फॉलो द फ्लो एंड द डिरेक्शन ऑफ द फॉरेन कैपिटल वेर आल्सो वेरी रेस्ट्रिक्टेड इन द फ्यू इंडस्ट्रीज ओनली एंड वाज गवर्न अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 थ्री फेरा बिफोर नाइनटीन क्या था वो कवर किया नाउ लेट एस टॉक अबाउट द आफ्टर नाइनटीन वाई डू वी नीड चेंजेस रिफॉर्म्स का जरूरत क्यों पड़ा था so 1991 was a very critical year for uh, our country or an economy gulf war crisis chal rahi thi so due to this the cost of oil imports were also increasing indian economy were facing the balance of payment crisis balance of payment should always balanced developed nations mein surplus hota hai developing mein deficit bhi hota hai aur hamare wahan par wo deficit raha tha ab deficit mein kya hua ki hamara expenditure itna badhta gaya ki hamari income डिक्रीज होती गई सो टू ब्रीज द गैप बिटवीन दिस टू वी रिक्वायर्ड द पब्लिक डेप्ट आई एम एफ वर्ल्ड बैंक से पैसे उधार मांगने की जरूरत पड़ी थी सो वेरी क्रिटिकल ईयर वॉज नाइनटीन नाइनटी वन एंड दिस लीड्स टू द मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड टूडे इन दोज स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज वेर प्राइवेट सेक्टर वेर नॉट अलाउड आज प्राइवेट सेक्टर्स बहुत सारे अपने कंट्री में काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं ठीक है मैनी प्राइवेट फॉर्म्स वेर वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द गवर्नमेंट सेक्टर सच एस डी आर डी ओ इंडियन प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अदर प्राइवेट प्लेयर्स लाइक गोदरेज लार्सन टूब्रो भारत फोर्ज टूडे दे आर दी पार्ट ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम सेम वे इसरो is the premier research and manufacturing organizations for space applications gain from the public sector had already made in india but without weakness redefined the role of public sector units reduce it and let private sector have some place with them government had removed the mrtp act and introduced the competition act in the year 2002 foreign direct investments foreign institutional investment were also allowed with the much relaxed terms and conditions 100% of fdis has been permitted which means foreign company can have 100% holder of its own shares and also the profit especially in the technological field in case to case basis if it benefit to the india fera has been removed instead fema has been introduced foreign exchange regulation act ko hataya gaya foreign exchange management act ko laya gaya taki hamara productivity increase ho jaye and efficiency aur bhi acche tarike se increase ho sake disinvestment and privatizations हमने बोल तो दिया कि भाई प्राइवेट कंपनीज को हम इंट्रोड्यूस uh, करते हैं और प्राइवेटाइजेशन को या गवर्नमेंट कंपनीज का थोड़ा सा हिस्सा अगर प्राइवेट को सोल्ड कर दे और फिर उसमें से जो एफिशिएंसी निकल कर आती है दैट इज प्राइवेटाइजेशन 
सो वॉट इज दिस इन्वेस्टमेंट इट इज ए प्रोसेस क्या करता है विच रिड्यूज द गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज वॉट इज प्राइवेटाइजेशन इट इज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर रिजल्ट इन द इनएफिशियंसी लैक ऑफ विजन फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी स्टेग्नेशन आता था एडोप्ट uh, नहीं नया प्रोडक्टिविटी वेस को हम एडोप्ट नहीं कर पा रहे थे कॉम्पिटिटर्स के साथ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे सो so, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो थी उसको हम प्राइवेट सेक्टर को अगर ओनरशिप थोड़ा बहुत सोल्ड करते हैं और फिर उसमें से जो माइनस पॉइंट हमारा मिला था पब्लिक सेक्टर्स में वो प्लस पॉइंट में कंटिन्यू कर सकते हैं दिस रिजल्टेड इन टू द्यूज बर्डन एंड द लार्ज डेफिसिट इन मैनी कंट्रीज एंड ऑल्सो इन इंडिया दिस लीड्स टू द इंडियन गवर्नमेंट टू डू पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एज वेल एज शिफ्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पार्शली और फुली द प्राइवेट सेक्टर स्टेप बाय स्टेप बी पी सी एल इज इन लाइन एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका था टाटा ग्रुप ने उसको खरीदा था उसके साथ कई सारी ऐसी कंपनीज है जो आने वाले दिनों में वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने वाली है प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाता है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रास्ते में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं सो so, कैसे किया जाता है तो सेल ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू दी प्राइवेट और द एम्प्लॉय ऑफ द सेम कंपनी डी नेशनलाइजेशन ऑफ अर्लियर नेशनलाइज एंटीज गवर्नमेंट कैन आउटसोर्स द गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइवेट कंपनीज नाम गवर्नमेंट का कंपनी गवर्नमेंट की लेकिन अंदर एम्प्लॉय जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहते हैं और वो प्राइवेटली एम्प्लॉयड किया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम्स जो आजकल बहुत चलती है मार्केट में एलोविंग प्राइवेट सेक्टर इन सम फील्ड वेर गवर्नमेंट थिंग्स इट शुड कीप आउट ऑफ द मार्केट प्राइवेटाइजेशन कैन ऑल्सो डन बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के लेकिन मैनेज विल बी डन बाय द प्राइवेट प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट मोस्टली सेल द मोस्ट इनएफिशियंट फॉर्म बट कीप प्राइस हायर विच इज अनएक्सेप्टेबल टू द प्राइवेट प्लेयर्स मेनी टाइम्स अपोजिशन है ट्रेड यूनियन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ट्राई टू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इन द फ्यूर ऑफ लूजिंग जॉब और अदर एडवांटेजेस ये भी होता है प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है क्या वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट मैनेजमेंट दे पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है अगर दे भी देता है तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका जॉब हंड्रेड परसेंट सिक्योर रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है ठीक है सो लेट्स समराइज द यूनिट इंडिया एडोप्टेड द मिक्सड इकोनॉमी विद द प्लानिंग प्रोसेस एंड टुडे प्लानिंग कमीशन हैज बीन स्क्रैप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ दैट वी गॉट नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया functions will be the same but with uh, innovative ways how agriculture sector was there initially and right now uska situation kaisa hai condition of agriculture were also being discussed to achieve the 4% of the growth still able today industrial policy before 1991 and after 1991 how does being mrtp act being replaced by the competition act and how fera were being removed and fema brought into the effect In the last slide, we had talked about the disinvestment and the privatization, which is one is the process and another one is the result of that particular process and adopting the PPP model, that is public-private partnership model for the strategic industries with the private sector. So finally, here we are going to end. We are ending with the Indian economic part one. We had talked about the. mixed economic concept we had talked about the planning commission we had talked about the niti ayog jo planning commission ko scrap karke 2015 mein lekar aaye the we had also talked about the agriculture policies we had talked about the industrial policy and how industrial policy were there before 1991 and after 1991 later part of this sessions we had uh, covered the topic related to the disinvestment and the privatizations kaise disinvestment kiya jata hai aur privatizations the process of disinvestment is called so here we are going to end with our indian economy environment discussions part 1 in the next sessions we will be talking about the indian economic environment part 2 so thank you very much sadhya yahan par